eh, eh, como les comentaba antes, casi no se hacen piezas, eh, digamos, con esa, con esa, como en ese aire de escultura, ¿no? Este, entonces sí, es un reto para los compañeros y para mí poder empezar a hacer cosas más profesionales, se puede decir, o, o de las altas artes, ¿no? Donde se divide ya como que la artesanía a hacer una pieza de, de arte. ¿Realmente hay espacios para exponer piezas de cartonería o casi no hay? Pues ahorita tenemos el apoyo absoluto de este museo, sí. que es el Museo de Arte Popular, Morelense de Arte Popular. Tenemos el, el, el apoyo de este museo y pues ahorita sí está como que muy complicado para los artesanos poder tener un, una ventana hacia hacia la población, ¿no? Y regularmente, pues, la, la apreciación de las personas que más compran o que consumen cartonería, pues, son extranjeros. Y si nos les hago una invitación igual a todas las personas, que cualquier tipo de artesanía que ustedes quieran comprar, pues, si el vendedor les dice, el artesano les dice algún precio, es porque esa pieza es lo que le vale, ¿no? ¿no? No se vale el regateo, porque realmente sí. Les invito, incluso los talleres que yo imparto es con doble intención, con que aprendan y aprecien la escultura y con que ellos chequen cuál es el trabajo que se lleva para realizar una sola pieza, ¿no? Que no es tan sencillo. ¿Consideras que es ma mayor, de mayor apreciación en el extranjero, entonces, la cartonería? Sí, principalmente las muertes. Las muertes en el extranjero es como que todo un éxito, porque en México se caracteriza por sus muertes, ¿no? Y las principales muertes que se han presentado a nivel mundial este, son de cartonería. Entonces, sí, nos, nos, nos caracterizan por ese convivio que tenemos con la muerte muy de cerca.